আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা রূপপুরের পর আরো তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছে বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থানের কথা জানিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেছেন নির্ধারিত সময় শেষ হবে প্রথম পারমাণবিক প্রকল্পের কাজ পাশাপাশি দেশের মোট চাহিদার 10 শতাংশ পরমাণু থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনার কথা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সম্মেলনে জানান তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে ফজলুর আবি রিপোর্ট আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় বিভিন্ন দেশের উপস্থাপনা পরমাণু বিদ্যুৎ ক্লাবের নতুন সদস্য বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান পরমাণু শক্তি ব্যবহারকারী একশো দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আন্তর্জাতিক সব বিধি মেনে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে বাংলাদেশ এবারে সম্মেলনে আলোচনায় আসে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো প্রসঙ্গ এ নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট করে মন্ত্রী বলেন মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের দশ শতাংশ পরমাণু থেকে উৎপাদন করতে চায় ঢাকা তবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালুর আগে নতুন কোন কেন্দ্র তৈরির কথা ভাবনায় নেই সরকারের একটা জায়গায় আমরা দেখছি বাইরে দক্ষিণের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা ইচ্ছে আর একটা হলো এখানে আরো দুটো করার মতো কিন্তু স্কোপ আছে তো এইগুলো আরো একটু পরে মানে এটা আমরা শুরু শুরু করার পরে দেন ওই সিদ্ধান্তগুলোতে যাওয়া ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন বাড়াতেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ আসে এবার সম্মেলনে গ্যাসের অভাবে সময় মতো রান্না করতে পারছেন না রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মানুষ উপায় না পেয়ে রান্না সারতে অনেকেই মাটির চুলা কিংবা সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছেন কেউ কেউ আবার মধ্যরাতে গ্যাস আসলে রান্না করছেন তবে শিগগিরই সংকট সমাধান হবে তেমন কোনো আশার কথা শোনাতে পারেনি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ শফিল আলম সুজনের রিপোর্ট গ্যাসের জন্য মাকসুদা বেগমের অপেক্ষা ঘন্টার পর ঘন্টা পাঁচ সদস্যের পরিবারের রান্না নিয়ে দুশ্চিন্তা চোখে মুখে তাই একটু পরপর চুলা জ্বালানোর চেষ্টা খিদা লাগে কিন্তু রান্না তো হয় না পাঁচটা ছয়টা কোনো সময় একটু একটু আসে আবার কোনো সময় আসেও না সবাই বলে যে আপনাদের বাড়ির সামনে গ্যাসের লাইন গ্যাস পাইপ গ্যাস এই জায়গা অথচ আপনাদের বাড়িতে গ্যাস নাই স্কুলে নাস্তা না খেয়ে আসতে হয় বাসায় যে পাঁচটা বাজে গ্যাস নাই তাই আমরা সিলিন্ডার ইউজ করতেছি সিলিন্ডার ইউজ করলে তো আমাদের অনেক খরচ বেড়ে যাচ্ছে কখনো অল্প সময়ের জন্য গ্যাসের একটু চাপ বাড়লে তাড়াহুড়া বাড়ে রান্নার চুলার চাবি পরিপূর্ণ দেয়া থাকলো মিট মিট করে জ্বলছে গ্যাস দুপুর বেলা কখন এই পরিবার রান্না করবে আর কখন খাবে তা কেউ এখনো তারা বলতে পারে না অনিশ্চয়তা এমন দিন কাটছে এলাকাবাসীর প্রায় প্রতিটি পরিবারের সকাল থেকে আপনার তিনটা পর্যন্ত কোনো গ্যাস আসে না তারপরে সন্ধ্যার সময় একটু আসে রাত্রে একটু থাকে এই দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টা থাকে আবার জায়গা রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ডেমরা জুরাইন রামপুরা বনশ্রী মোহাম্মদপুর খিলগাঁও বাসাব এবং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা সহ অনেক এলাকায় গ্যাস আসে অল্প সময়ের জন্য গ্যাস বিল বাড়ি আমরা তো গ্যাস পাইতেছি না গ্যাসটা যদি না দেন তাহলে সব গ্যাস বন্ধ করে দেন কেন বিল নিতে আসেন আপনারা প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে টুলেট ঝুলতেছে কেন ঝুলতেছে কারণ গ্যাস নেই যদি বাড়াই টেরা শৈলা যায় বাড়ি এলারা সরকারের ট্যাক্স কোথা থেকে দিবে কারেন্ট বিল গ্যাস বিল কোথা থেকে দিবে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সংকট তাই চাহিদার বিপরীতে এলএনজি আমদানি করে দ্রুত সংকট সমাধান সম্ভব নয় সংকটটা শীতে আর একটু বাড়তে পারে এলএনজি আমদানি সহজ হয়ে গেলে তখন এটা সংকটটা দূর হবে তবে সংকট সমাধানে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সহ নতুন কূপ খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স করা হলো সার্ভার জটিলতার কারণে তার সুফল পাচ্ছে না মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ফলে ভরসা এখন আগের ম্যানুয়াল পদ্ধতি এর ফলে লাইসেন্স আসল কিংবা নকল তাৎক্ষণিকভাবে তা যাচাই করাও যাচ্ছে না 
তবে এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার মনির হোসেন তো রিপোর্ট 2011 সালের নভেম্বর থেকে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া শুরু করে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটিএ এই লাইসেন্স গুলো মাঠ পর্যায়ে যাচাই করে থাকে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা তবে গেল কয়েক বছর ধরে সার্জেন্টদের কাছে থাকা পুরনো পজ মেশিন দিয়ে মামলা করা ছাড়া কোনো কিছুই যাচাই করা যাচ্ছে না পুরো মেশিনটা বর্তমান কোনোটা কিছু চেক করা যায় না কিছু চেক করা যায় না আগে কাগজপত্র ওই নাম ঠিকানা আছে এখন তাও আসে না ডিএমপি তে কিছু সংখ্যক অত্যাধুনিক নতুন ডিভাইস সরবরাহ করা হলেও তা দিয়ে লাইসেন্সের বৈধতা পরীক্ষা করা যাচ্ছে না এটা চেক করার জন্য আমাদের ডিভাইসে একটা অপশন আছে বাট এটা মাঝে মাঝে সার্ভার গত জটিলতার কারণে আমরা সবসময় চেক করতে পারি না বিআরটি তে আমরা একটা মিটিং এ ছিলাম ওই মিটিং এ আমরা এগুলো উপস্থাপন করেছি যে আমাদেরকে যদি আপডেট দেয়া হয় অনেকে অনেক ধরনের জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সেগুলো অনেক সময় আমরা দেখে হাতে দেখেও বুঝতে পারি না তো এগুলো ধরার জন্য আমরা মিটিং করে তাদেরকে উপস্থাপন করছি তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করছে যে সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং সেগুলো আপডেট দেওয়ার জন্য বিআরটি কাজ করে যাচ্ছে সার্ভারের এই সমস্যার বিষয়ে পুলিশ তাদের কিছু জানায়নি বলে জানান বিআরটি চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার আমরা এটা দেখব আপনি যেটা বলতেছেন এটা আমরা এটা খোঁজ নিয়ে দেখব যদি কোনো এরকম আমাদের কাছে কোনো পুলিশ কেউ কিছু বলে না এখন পুলিশ থেকে কোনো বিষয় আমাদের কাছে রিপোর্ট আসে না যে এটা এই কাজ করতেছে না ভাই যদি আমাদের কোনো সার্ভার সমস্যা বা আমাদের কোনো সিস্টেমের সমস্যা থাকলে সেটা আমরা দেখে নেব এবং এটা জরুরি ভিত্তি এটা চালু করার ব্যবস্থা নেব বিআরটি চেয়ারম্যান আরও বলেন গেল এক বছরে এগারো লাখ চৌষট্টি হাজারেরও বেশি স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহ করা হয়েছে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বর্ণার্থ আয়োজনে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পর্যটন দিবস এ উপলক্ষে খাদ্য উৎসব ও শোভাযাত্রা সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অনুষ্ঠানে পর্যটন খাতকে নতুনভাবে সাজাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এ সময় জানানো হয় গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার নানা প্রকল্প নিয়েছে বিশ্বের মানুষ এসে যাতে বিমানবন্দরে বুঝে বসে বুঝতে পারে যে বাংলাদেশ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ সেইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা বিমানবন্দর আমরা সাজিয়েছি আমাদের ট্যুরিস্ট স্পটগুলো মেসিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আমাদের কক্সবাজারে হচ্ছে আজকে পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে কুয়াকাটা আমাদের কাজকর্ম শুরু হবে মাস্টার প্ল্যান ফাইনাল হলে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম চমক প্রদানকারী দেশ বাংলাদেশ ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আমরা সেই ফুটবল খেলার মাঠে সবার সামনে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ ট্রফি ভেঙে ফেলার ঘটনায় বান্দরবানের আলীকদমের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহরুবা ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শেখ শামসুল আরিফিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ কথা জানানো হয় মেহরুবা ইসলামকে ঢাকা বিভাগে বদলি করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে কি কারণে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এ বিষয়ে চিঠিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি শুক্রবার সন্ধ্যায় আলীকদম উপজেলার চৈখং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের ট্রফি ভেঙে ফেলেন মেহরুবা ইসলাম পরে এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয় এক পর্যায়ে ইউএনও প্রত্যাহার চেয়ে আলীকদমে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা দুবাইয়ে নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দল সকালে দেশে ফিরেছে এই জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীরা টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এর আগে ফাইনালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিগার সুলতানারা আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে যাওয়া নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেন দেশে ফিরে এশিয়া কাপে লড়তে হচ্ছে তাদের আমরা কিন্তু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সো এবং আমাদের টিমটা কিন্তু দেখবেন যে অলমোস্ট যারা এশিয়া কাপ খেলেছে অনেকেই আছেন সো সবাই এক্সপিরিয়েন্স এবং ঘরে মাটিতে যেহেতু খেলা আমার কাছে মনে হয় নিজেদেরকে এগিয়ে রাখাটাই উচিত এবং যেহেতু আমরা ভালো একটা প্রিপারেশন পেয়েছি এবং চ্যাম্পিয়নশিপের মতো কিন্তু বড় ইন্সপিরেশন আর কোনো কিছু হতে পারে না আমার কাছে মনে হয় সো সেই ক্ষেত্র থেকে মনে করি যে সব থেকে বড় ইন্সপিরেশন যে আমরা কোয়ালিফাই করে এসেছি যেটা হচ্ছে পুরো টিমটাকে একটা অন্যরকম একটা বুস্ট করে রাখতেছে দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শিগগিরই আসছে বাংলা চলচ্চিত্র হৃদিতা সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে বর্ণার্থ আয়োজনে মুক্তি পেল সিনেমার দুটি গান 
জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী চন্দন সিনহার গাওয়া এসব গানের শুভমুক্তির আয়োজনে ছবির নায়ক নায়িকা ও পরিচালক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনেরা রাসনাতাশে রিপোর্ট নব্বইয়ের দশকের এক যুগলের সরল ভালোবাসার গল্প হৃদিতা কথা সাহিত্যিক আনিসুল হকের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি ভিন্ন ধাঁচের এই কাহিনী চিত্রকে আরও হৃদয়গ্রাহী করেছে চন্দন সিনহা ও সিথি সাহার সুরেলা এসব গান সাহিত্য নির্ভর এই সিনেমার গান ও গল্পে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে সিনেমার পরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীরা অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন ওটিটি আর ওয়েব সিরিজের ভিড়ে পরিচ্ছন্ন সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের হলে আনতে হৃদিতা ভূমিকা রাখবে সাত অক্টোবর দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পাবে সিনেমাটি রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা লেনদেন শুরুর দর ধরে থাকতে পারছে না ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ গত সপ্তাহে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেনের পর থেকে লেনদেন ও সূচকের পতন অব্যাহত রয়েছে শুরুতে উত্থান দেখা গেলেও তা শেষ পর্যন্ত পতনের রূপ নেয় এর মধ্যে প্রতিদিন বেড়েই চলছে ফ্লোর প্রাইসে আটকে থাকা কোম্পানির সংখ্যা এর আগে একশো পঞ্চান্নটি কোম্পানির ফ্লোর প্রাইজে অবস্থান নেয় বর্তমানে ফ্লোর প্রাইজে অবস্থান করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো উনত্রিশটি এবার আল আরফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মাইজিপি অ্যাপের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দেশের যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময় ভার্চুয়াল ট্যুর করা যাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সেবার উন্মোচন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও দেশ বরেণ্য অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সেক্রেটারি এবং অভিনেত্রী সারা জাকের গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান এ সময় অন্যান্যের মতো উপস্থিত ছিলেন মাইজিপি অ্যাপে ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানতে পারবে মানুষ এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ আগামী বছরের মার্চ ও এপ্রিলে বিশ্বে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ ধারণা করা হচ্ছে এতে অনেক দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা এফএ ও প্রধান ডেভিড বেলেন্সলের মতে 
খাবারের অভাব ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বিভিন্ন দেশে বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে এই পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্বের ধনকুবেদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি জলবায়ু পরিবর্তন করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত কয়েক বছরে বিশ্বের অভুক্ত মানুষের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে এছাড়াও বিভিন্ন দেশে অতিরিক্ত গরম এবং বৃষ্টির অভাবে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন এ অবস্থায় যত দ্রুত সম্ভব সারের সরবরাহ ঠিক করা শস্য বন্টন ব্যবস্থা মজবুত করা এবং দরিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে জাতিসংঘ এবার পার্টিস খেলার খবর দুবাইয়ের দ্বিতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে এগিয়ে থাকলেও প্রথম ম্যাচের স্বাগতিকদের বিপক্ষে জিততে ঘাম ছুটেছে নুরুল হাসান সোহানের দলের উদ্বোধনী জুটিতে মেহেদি হাসান মিরাজ এবং সাব্বির রহমানের জুটি সেরাটা দিতে পারছে না লিটন দাসকে তিন নম্বরে খেলানোর পরীক্ষাও সফল হয়নি অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ জানান প্রথম টি টোয়েন্টির ভুল থেকে নেওয়া শিক্ষা এই ম্যাচে কাজে লাগাতে চায় টাইগাররা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাত আটটা শুরু হবে এই ম্যাচ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি যেমন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এখানে এসেছি সেই জন্য কিন্তু আমরা লাস্ট দুই তিন দিন ভালো প্র্যাকটিস করেছি এবং একটা ম্যাচ খেলেছি তো আমাদের যে ছোট ছোট যে আগে প্রবলেম ছিল বা আমরা যে ভুলগুলো করছি সেই ভুলের পরিমাণটা যেন কমিয়ে নিয়ে আসি সেটাই আমরা চেষ্টা করছি এবং সেটাই আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবো নেক্সট ম্যাচে কাঠমান্ডুতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের সন্ধ্যায় নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ গত বৃহস্পতিবার নিজেদের সবশেষ ম্যাচে কম্বোডিয়াকে হারিয়ে দারুণ আত্মবিশ্বাসী হ্যাভিয়ের কাবরেরার দল যদিও নেপালের বিপক্ষে সবশেষ দুই সাক্ষাতে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় লাল সবুজের দলকে গত বছর ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে দু এক ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ আর মালদ্বীপে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দু দলের মধ্যকার ম্যাচটি এক এক গোলে ড্র হয় তবে অতীত পরিসংখ্যানকে পেছনে রেখে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভুইয়া রঙ্গশালা দশরথ স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টে শুরু হবে ম্যাচটি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে